E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou explicar a vocês como se faz uma pulseira tipo bracelete com sementinha de açaí. O modelo que eu tenho é esse aqui. É o modelo padrão de você fazer é, essa pulseira em vários estilos, tá? Esse aqui na verdade é um bracelete, mas o que eu vou explicar tá aqui. Então você vai precisar do quê? É que eu vou trabalhar com um botãozinho de madeira. Você vai pegar o tearzinho aí de aproximadamente uns 20 centímetros de distância de um prego para o outro e o fiozinho ele tem que ser o dobro desse tear tá então você pega aí um fiozinho de uns 60 centímetros ou de acordo com a medida que você vai trabalhar passa numa ponta aqui do fio e aí você vai voltar pela outra fazendo isso aqui ó tá vendo então passei, ó, tá dividido no meio e vou aproximar do botãozinho aqui. Aí eu amarro um fiozinho aqui nessa ponta para poder ter espaço para colocar aqui no tear e trabalhar. Esse fio que eu, que eu uso aqui é o cordonê, não é o cordão encerado, é um fiozinho de algodão. Aqui ele é bem mais caro que o cordonê, mas é mais grosso e dá um, um efeito bem legal também. Eu deixei para mostrar para vocês aqui o fiozinho já colocado no botão, porque às vezes ele não passa, tá vendo? Você tem que cortar ele meio lateralizado, se for o caso passar um pouquinho de cola aqui também, para poder dar esse efeito. Eu usei aqui o botão de madeira. Mas esse aqui ó, é o botão convencional, tá? Tá vendo que você pode utilizar de outros é, elementos que você tiver aí na sua casa também. Ele é o um botãozinho de plástico, de osso, não sei. Mas dá o mesmo efeito, tá? Então, o que a gente vai fazer? O mesmo processo, como se fosse trabalhar o macramê. O fio guia aqui, esticado. Aí eu vou pegar esse outro fio aqui que tem a mesma medida desse primeiro fio, aproximadamente uns 60 centímetros. Dou um nó aqui, bem forte. E faço um macramê aqui. Não precisa ser muito. Essa parte aqui vai ser a parte que coloca no, no, no que a gente fecha a pulseira, né? Então, ó, fiz uns dois pontinhos de macramê somente. Aí eu vou pegar os quatro fios aqui. Vou apertar todos. Aí, se não ficar direito... Você tira e faz de novo. Então vamos lá. Pega aí a famosa linha de pescar. Aqui eu vou pegar aproximadamente também um metro. Passo aqui ó, no meio. Dá um nozinho. Acho que tá dando pra ver bem. Deve estar tá um pouquinho distante. Mas vocês vão entender aqui já o raciocínio. Então eu amarrei ó, nesses dois fios aqui. Tá vendo? Aí o que, que eu faço agora? Ponho aqui os fios bem na ponta do prego para eu ter espaço para trabalhar aqui por baixo. Passo esse fio de nylon por baixo aqui da pulseira. E vamos começar aqui. Então eu já pego uma semente, coloco nesse fio. Sempre 
centralizo ele aqui. O primeiro é sempre difícil porque não tem nada ali. Então você que vai, que vai ter que dar a forma para esse fio. Então, ele escapa. Depois vocês vão ver que fica bem mais fácil. Aí o que eu faço? Ele está por baixo. Aí o que, que eu faço? Ele vai voltar por cima desse fio e por dentro da sementinha. Tá vendo só? Essa é a fixação aqui da semente. Depois que você consegue puxar aqui, ó. Ele centraliza, tá vendo? Aí passo por baixo de novo. Vou para a segunda semente. E é só isso. Esse processo que eu mostrei aqui desse bracelete com contas pretas é a mesma coisa. Só que você coloca aí uma semente por fileira de fio, entendeu? Aqui se você quiser utilizar da agulha também, você pode utilizar. Mas como o buraquinho aqui da semente de açaí é grande, não tem problema. Porque realmente com agulha também facilita bastante. Agora todo mundo vai ficar aí me perguntando como é que faz com a semente, que na cidade onde mora não vem de semente. É difícil mesmo, quando você acha, acha caro. Isso aqui eu comprei em São Paulo, lá na 25. Daí fica muito melhor, né? Porque quando você compra assim, você tem mais uma possibilidade maior para trabalhar. Eu vendo os kits também na minha loja virtual. Eu ainda não coloquei o kit com semente também, apesar de eu já ter enviado para alguém. Mas eu vou colocar lá para vocês também. O problema é comprar um kitzinho com algumas sementes por R$2,00, sendo que o frete você vai pagar mais de 10, né? Então tem que comprar um pouco mais para compensar. Mas o que eu puder fazer para ajudar a facilitar a vida de vocês, eu vou... O problema de se trabalhar aqui com mais fios para você montar um bracelete, por exemplo, você tem que ter o cuidado. de não deixar muito fio no final, principalmente esse cordonê aqui que é mais grosso, se não ficar muito feio a pulseira, você tem que cortar e daí vai ficar aquela, aquele acabamento grosseiro, entendeu? Então tenta estudar aí a melhor maneira de trabalhar. Eu digo isso aqui, ó, tá vendo? Fica muito fio, uma coisa muito grande. Eu nem vou parar aqui para finalizar a pulseira. Eu vou dar sequência aqui para fazer ela inteirinha. Pra vocês perceberem como é simples mesmo. Dá uma forçadinha na hora que vocês vieram com esse fio, para ele não ficar frouxo, entendeu? Essa lateral aqui, ó, esses fiozinhos tem que estar bem firmes.
Falta mais alguma só. E outra coisa, se você quiser aqui descobrir né, o tamanho, você mede a partir do botão. Então, por exemplo, uma pessoa faz encomenda e tem um pulso X lá, um pulso de... ...14 centímetros que seja, né? Aí, ó. Aqui já tá com 14, tá vendo? Então põe mais uma semente. Já posso finalizar essa pulseira. Então acabou aqui. Eu passo esse fio de nylon, nem eu estou enxergando, pessoal. Espero que vocês estejam. Eu estou fazendo esse vídeo de dia, porque eu tenho que colocar hoje na internet. Ontem à noite eu fiquei sem internet, deu um probleminha. Então eu quero acabar, porque normalmente eu faço à noite, porque o silêncio é, é maior, né? E por incrível que pareça, eu consigo ter uma claridade maior aqui no espaço que eu trabalho. Aí aqui você finaliza com os nozinhos. Esse fio é interessante trabalhar com isqueiro, tá? Mas eu não faço isso agora, só depois de terminar a pulseira. Então terminado essa parte aqui. Tiro aqui do tear. Pego aqui os dois fios. Nem vou prender no preguinho aqui. Faço um macramê aqui. Como lá no começo. Tá vendo? Esse lado. Olha lá, só para finalizar, aí o que eu faço agora? Pego os quatro fios, dou um nó, ficou um nozão, né? Puxo fio por fio. Para esse não ficar pequeno. E essa pulseira tem um acabamento legal. Puxo mais um pouco aqui. Aí agora eu vou é, fazer o espaço para o botão. Do outro nó aqui. Aí, certinho.
puxo o fio por fio novamente para esse nó ficar bem pequeno, bem apertado. Aqui tem várias maneiras também da gente trabalhar, né? Ao invés desse botão aqui, colocar fecho e por aí vai. Aí você vai descobrindo aí. Aí, tá pronta a nossa pulseira, tá vendo? Aí o que eu faço com esses fiozinhos aqui da ponta? Se você tiver alguma coisa pra colocar aí na ponta, é bem legal. Como aqui esse fio é muito grosso, não vou conseguir colocar a semente de açaí. Não tem madeirinha que passe nesse buraquinho também e dê um efeito legal. Então o que eu faço? Simplesmente eu dou nozinhos. Porque se eu cortar a rente aqui, não fica legal também. Corto essas pontas. Não tem como queimar porque o fio é de algodão, né? Se você quiser colocar um pinguinho de cola e achar que vai desviar, desfiar, você faz isso. Aí agora aqui. Nesse acabamento, você toma muito cuidado aqui, porque é decisivo para a pulseira. Se você arrebentar esse fio aqui, você vai ter que fazer uma emenda. Queimo. Prontinho pessoal, ficou pronta a nossa pulseira, aí você pode fazer o que? Duas, três, usar, usar junto né, ela fica larga, bacana né pessoal, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.